ഹലോ ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആണ് വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്ലൗസിൻ്റെ പീസ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം കുറേ സംശയങ്ങൾ ബ്ലൗസ് സംബന്ധമായിട്ട് എനിക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനത് നല്ലതായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ വാരി വലിച്ച് ഒരു ഒറ്റ മണിക്കൂറും അരമണിക്കൂറും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കും അത് ബോറാകുമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് കുറേച്ച് ഓരോ ഒന്ന് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്തു തരാമെന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള എല്ലാ പാർട്ടികളും നിങ്ങൾ കാണണം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ബ്ലൗസിൻ്റെ ബാക്ക് വശമാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ലൈനിനെക്കാട്ടിൽ കാലിഞ്ച് താഴ്ത്തിയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് കട്ടിങ് വീഡിയോയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ സ്കെയിൽ വെച്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ആ വരച്ചതിനെക്കാട്ടിൽ കാലിഞ്ച് താഴ്ത്തി വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ വെട്ടിയെടുക്കുന്ന കഷ്ണം അതായത് ആ പടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചാണ് തയ്ക്കുന്നത് അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെക്കാട്ടിൽ കാലിഞ്ച് താഴ്ത്തി വരയ്ക്ക് മേളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റി കാലിഞ്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൽ അതിന് ഇറക്കം കുറഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലൗസിന് ഇറക്കം കുറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരയ്ക്ക് താഴേക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളത് അതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്ത ആ കൊച്ചു പീസ് അതിന് മേളിലേക്ക് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും വലിച്ചു കൊടുക്കരുത് വലിച്ചു കൊടുക്കാതെ കറക്റ്റ് നീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എത്രയാണോ തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ അത്രയും തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് തന്നെ വേണം അത് തയ്ക്കാൻ അതിൽ കൂടാനോ പാടില്ല കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്ത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിനെക്കാട്ടിൽ ഇറക്കം കുറഞ്ഞു പോകും പിന്നെ പലരും എന്നോട് സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു ബാക്ക് വശത്തിനേക്കാട്ടിൽ ഇറക്കം കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടേ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് എന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ കട്ടിങ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക കാരണം ഈ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ച് പടി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ ആ ഒന്നര ഇഞ്ച് പടി തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ അതായത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ച്ച് ചേർത്തേക്കുന്ന ഈ പടി തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ടിൽ ചേർത്ത് തന്നെ ഒന്ന് അതായത് ഒന്നര ഇഞ്ച് തന്നെ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ചേർ ഫ്രണ്ടിലും ചേർത്തിട്ടാണ് വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റ് തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊന്ന് മണ്ട പതിച്ച് അടിക്കുകയാണ് വലിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഞാനതൊന്നും വലിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല കറക്റ്റ് നീറ്റായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ബ്ലൗസ് തയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വലിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം കാണും എന്തിനാണ് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അത് അതേപോലെ മടക്കി തന്നെ അങ്ങ് ഹെം ചെയ്താൽ പോരെയെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലൗസ് നമ്മളൊന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് യൂസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബ്ലൗസിൻ്റെ പുറകുശം വലിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടും കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണും പുറകുവശത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ പോലെ പൊങ്ങി നിൽക്കും ആടിഭാഗം അതായത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഭാഗം പൊങ്ങി നിൽക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ആ ബെൽറ്റിന് നമുക്കൊരു ബലം കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തയ്ക്കും നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താലും മതി നമ്മൾ കാണിയടിക്കുന്നുണ്ട് ബലം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഹെം ചെയ്യുന്നുണ്ട്
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളും കൃത്യമായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാം കൊച്ചു 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 വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മൊത്തം കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് കട്ട് പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ പടി മൂന്ന് പീസ് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ മൂന്ന് അടുത്ത സൈഡിൽ മൂന്ന് അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും കൂടെ നമ്മൾ ആറ് പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മേലെ വെച്ച് ഇതിപ്പം ഒരേ തുണി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല റൈറ്റ് സൈഡ് തന്നെ ഇട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് മേലെ വെച്ച് തയ്ക്കുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഈ പടികളൊന്നും വലിച്ചു കൊടുക്കരുത് കാരണം ഇത് ക്രോസ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നു ആ വലിക്കുന്ന ദിശയിലേക്ക് വളഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും വലിച്ചു കൊടുക്കരുത് എനിക്ക് അത് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എടുത്ത് പറയാനുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരിത്തിരി അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ വ്യത്യാസമൊക്കെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാവരും അതിനെ പിടിച്ച് അടിയിലിരിക്കുന്ന തുമ്പും മണ്ടയിലിരിക്കുന്ന തുമ്പും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിയിലിരിക്കുന്ന തുമ്പിൻ്റെ അതേ വ്യത്യാസം അതേ കറക്റ്റിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേലെ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കും ആ ചെറിയ ഒരു വലിവ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ മേലെയുള്ള വലിയ ചുളിവുകളായിട്ട് കാണപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ച് ക്രോസ് കട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെയിലൊക്കെ എൻ്റെ വിരലുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് ആ തുണി കറക്റ്റ് ആ ചവിട്ടിക്കകത്തോടെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒന്നും വലിക്കുന്നേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം കണ്ടില്ല അത് നമ്മൾ കാണി അടിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മളത് നേരെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് എൻഡും കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക നാല് എൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒതി ഒത്തിരി തയ്യൽത്തും വിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എൻഡിനൂടെ മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് പീസും കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക കണ്ടില്ല ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും വലിക്കരുത് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ അതങ്ങ് വൈഡായിട്ട് പോകും പിന്നെ നമ്മൾ ബ്ലൗസേ ചെറുക്കുമ്പോൾ യാതൊരു ഷെയ്പ്പും ഇല്ലാതെ നമ്മളുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിനെക്കാട്ടിൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് വലിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പടി നിൽക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ വശവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഒരു ചുളുക്കമോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ രണ്ട് സൈഡ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ നീറ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം സിംഗിൾ മെഷീനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മെഷീന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെഷീനിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് ഉടക്കോ വല്ലതും ചെയ്താൽ പതിയെ നിങ്ങൾ മെഷീനിൽ നിന്ന് തുണി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് മെഷീൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം അല്ലാതെ തുണി അതേ വെച്ച് വലിക്കാൻ നോക്കരുത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ശരിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തയ്ക്കാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തയ്ക്കുന്നത് ശരിയാകാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ തോന്നും അതൊന്നും ആ ആയിരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ടക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ആ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിൽ കൂടെ നേരെ മേളിലേക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ആ കൈയും കൊണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ വലിക്കരുത് ഞാൻ വലിച്ചു കൊടുക്കരുതെന്നാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൈയും കൊണ്ടൊന്ന് ഒതുക്കി കൊടുക്കുക
കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആ കൊച്ചു ടക്കുകൾ രണ്ടും ഞാൻ ആ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഒരു കാലിഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി അത് നിർത്തുന്ന ഭാഗമാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാനത് എൻഡിനൂടെയാണ് അടിച്ച് ഇറക്കുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ടക്ക് കറക്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ആ കാലിഞ്ച് തന്നെ ആ ടക്ക് ഫുള്ള് ഇങ്ങ് അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കൂർത്ത് ഒരു കുഴി പോലെ കാണപ്പെടും അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളവിടെ എൻഡിനൂടെ അടിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നിടത്ത് മാത്രം കാലിഞ്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ എൻഡിനൂടെ അടിച്ച് എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പം തന്നെ അറിയാം കണ്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് തന്നെ അത് ഇങ്ങ് വലിഞ്ഞ് ഇങ്ങി പോരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വലിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ ഉള്ള മെയിൻ കുഴപ്പം നമ്മൾ ബ്ലൗസ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒത്തിരി ചുളിവ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം അത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വലിച്ച് ഏത് ഒരു ഭാഗം പോലും നമുക്ക് വലിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇത് വരുന്നത് ക്രോസ് കട്ടാണ് ക്രോസ് കട്ടിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഏറ്റവും നീറ്റായിട്ടും ഭംഗിക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലൗസ് ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് ആണ് അത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പം എത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നോ അത്രയും നന്നായിട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ശ്രദ്ധക്കുറവ് നമ്മുടെ ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസിന് വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് സമയമെടുത്ത് മാത്രം തയ്ക്കണം കണ്ടില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും ടക്കുകളൊക്കെ അടിച്ച് എടുക്കുകയാണ് കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കട്ടിങ് ബ്ലൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം രണ്ടും കട്ടിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പടിയാണ് വെക്കാനുള്ളത് നല്ല വശവും നല്ല വശവും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ആ പടി ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ എന്നോടാണെങ്കിൽ കുറേ പേര് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സംശയങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളെന്നോട് ചോദിച്ചു തുണി മടക്കിയിടുന്നത് ഈ രീതിക്കാണോ തുണി തിരിച്ചല്ലേ മട ഇങ്ങനെയാണോ മടക്കേണ്ടത് അതായത് തേരുവശം അടിഭാഗത്ത് വെച്ചാണോ മടക്കുന്നത് തുണി കുറുകെ വേണ്ടേ മറ മടക്കിയിടാൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനകത്ത് വലിയ ഡൗട്ടുകളൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ ഞാൻ തുണി ഇങ്ങനെയാണ് മടക്കിയിടുന്നത് അതിനെനിക്ക് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്നോട് ആ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്ന ആൾ ആൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന ആ കാര്യം വെച്ച് ഞാൻ നോക്കി പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനകത്തും ഡൗട്ട് തോന്നില്ല ഏത് രീതിയിലും തുണി മടക്കിയിടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന തുണികൾ പല സൈസിലുള്ള തുണികൾ കിട്ടാറുണ്ട് ചിലപ്പം വീതിയുള്ള തുണികളും കിട്ടാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് തുണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് തേര് സൈഡിലോട്ട് തന്നെ മടക്കിയിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടിയ വർക്ക് ചിലപ്പോൾ നേരെ ഉള്ളതായിരിക്കും അതപ്പോൾ തേര് സൈഡിലോട്ട് മടക്കിയിട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്കത് കറക്റ്റ് വർക്കിങ്ങിൽ അത് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോഴൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുവരെ അതിനൊന്നും ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല തുണി മടക്കിയിടുന്നതിൽ യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ തുണി മടക്കിയിടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതി വേണേലും ചെയ്യാം കണ്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ടക്ക് അടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ ഒരു ചുളുക്കമോ ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ല ഭംഗിക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ടക്ക് ചേർത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ആ സെൻറ്റർ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ട ഈ ഭാഗങ്ങൾ വലിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ചുളുങ്ങി ചുളുങ്ങി ഇരുന്നേനെ കണ്ടില്ല ഞാൻ ആ കാണിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ചുളുങ്ങി ചുളുങ്ങി ഇരുന്നേനെ നമ്മൾ വലിച്ചു കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതും രണ്ട് എൻഡും കറക്റ്റ് രണ്ട് രണ്ട് പീസിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും കറക്റ്റായിട്ട് എത്തിയിട്ടു
അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അടുത്ത ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടുമായിട്ട് ഉടനെ വരും നിങ്ങൾ അയ്യോ ഒത്തിരി താമസിക്കുമോ എന്നൊന്നും വിഷമിക്കണം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നാളെ തന്നെ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും കാരണം കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ബോറടിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാവത്തില്ല ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടുമായിട്ട് നാളെ കാണാം നാളെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നല്ലതായിട്ട് കാണുക കാരണം പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് ഞാനിത് തീർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്നെ അറിയിക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ബായ്